Я вас приветствую на канале для фотолюбителей. Меня зовут Гурьянов Дмитрий. Сегодня я расскажу, почему в режиме затвора с электронной первой шторкой портятся баке на коротких выдержках. Давайте для начала посмотрим, как работает механический затвор на коротких выдержках. На длинных выдержках все более-менее понятно. У вас одна шторка открывает затвор. После этого какое-то время матрица стоит просто незащищенная, ничем на нее светит свет. Потом вторая шторка закрывает затвор. В случае, когда выдержка очень короткая, первая шторка движется и сразу вслед за ней движется вторая шторка, таким образом, что между ними такая небольшая щель. И таким образом получается, что даже в случае механического затвора у вас есть некоторый эффект троллинг-шаттера, как с электронным затвором, но он настолько незаметный там, что никто об этом не говорит. Вот небольшой пример, как это выглядит. Допустим, сначала у нас... Мы снимаем красный кружок на сером фоне, никакого в боке нет, и поставили там ширик какой-то, и закрыли диафрагму до 22. Вот, видите, открывает сначала затвор одна шторка, ну как бы шторки вертикальные в фотоаппаратах современных, вслед за ней сразу движется вторая шторка, между ними небольшая щель. И таким образом получается, что каждая точка на матрице засвечена в, како в течение какого-то определенного времени, и это время — это выдержка, которую вы ставите у себя на фотоаппарате. Теперь давайте посмотрим, каким образом работает электронный затвор, чистый электронный затвор. Ну, все, наверное, тоже слышали, что в случае электронного затвора там с матрицы данные читаются довольно медленные, медленно, поэтому есть эффект троллинг-шаттера, когда у вас... Э Квадрат становится не квадратом, а немножко ромбом. Работает это следующим образом. Сначала движется типа электронная первая шторка, которая просто обнуляет матрицу линию за линией. Про то, как работает матрица, у меня есть 20-минутное скучнейшее видео, которое можете посмотреть по ссылке сверху. Короче, движется одна шторка, которая ряд за рядом обнуляет фотоэлементы матрицы и вслед за ней с такой же скоростью происходит считывание с матрицы тоже строка за строкой происходит считывание с матрицы таким образом между той строкой которая обнуляет матрицу и той строкой где происходит считывание с матрицы тоже есть какой-то фиксированный вот этот промежуток и таким образом получается что свет падает между обнулением фотоэлемента и считыванием данных с него в течение выдержки, ну, в течение нашей выдержки. Допустим, поставили там одну восьмитысячную, и между вот этими двумя событиями пройдет одна восьмитысячная секунды. А теперь посмотрим, каким образом работает затвор с электронной первой шторкой. В этом случае у нас, смотрите, ну, все знают, что если в таком режиме у нас нет эффекта роллинг-шаттера, но как бы... Одна из шторок у нас получается все равно электронная. Почему же здесь нет э эффекта роллинг-шаттера? А дело все в том, что обнулять матрицу, в принципе, можно гораздо быстрее, чем считывать данные с нее. И вот смотрите, идет э там, задняя шторка затвора, которая закрывает матрицу. А перед ней с такой же скоростью идет обнуление э фотоэлементов матрицы. Тоже ряд за рядом. Когда задняя шторка хотя бы одну, один ряд закрыла, сразу же начинается считывание с матрицы, и это считывание, оно отстает, потому что оно медленно работает. То есть шторка движется там быстро как-то, и постепенно, постепенно происходит считывание с матрицы. После того, как шторка механическая уже затвы, закрыла затвор, еще в течение какого-то времени происходит считывание данных с матрицы. И как бы все... Когда с матрицы все данные считали, обратно открывается эм, эта механическая шторка, и дальше как бы там либо режим Live View включается опять, ну как бы обычный режим в беззеркалках, либо дальше делается следующий снимок. Давайте теперь посмотрим, что происходит, если у нас не абсолютно резкое изображение на матрице, а если у нас вот именно боке. Давайте посмотрим схему построение изображения на матрице и вот э, на картинке сейчас 
наш объектив, который состоит из одной линзы, сфокусировался на каком-то объекте, который расположен, скажем, в метре от матрицы фотоаппарата. В этом случае лучи, которые идут от объекта, который находится далеко-далеко, они будут сходиться немножко ближе. Короче, они будут сходиться между линзой и матрицей. Где-то вот будет точка, где они все сходятся. А на матрице уже будет кружок, который и будет этим нашим боке. Вот. Теперь смотрите. Механический затвор, он расположен не вплотную к матрице. Он расположен на некотором расстоянии от матрицы. А это означает, что в плоскости затвора у нас изображение немножко не такое, как оно выглядит на матрице. Даже, я бы сказал, оно совсем не такое, потому что, ну вот, опыт показывает, в случае боке этот эффект очень сильно заметен. И смотрите, что получается. Если в случае, когда у нас изображение резкое, у нас, ну опять напомню, как это все выглядело, просто вот щель движется, и как бы... Э от нашего красного кружка какая-то полоска постоянно светит на матрицу. Теперь, если мы включим полностью механический затвор, полностью механическому затвору, ну вот в той ситуации, которая показана на рисунке, достаточно будет перекрыть не весь кружок в боке, а вот одну только точку, в которой сходятся все лучи. И в этом случае, если мы посмотрим, каким образом происходит экспозиция при снимке с механическим затвором, будет следующая картина. То есть у нас передняя шторка движется, движется. В какой-то момент она вот эту точку, в которой лучи сходятся, открывает. Появляется целиком кружок боке. В течение какого-то времени этот кружок боке... Ну, это время, понятно, равно времени выдержки вашего фотоаппарата. В течение этого времени кружок полностью целиком светит на матрицу. Потом в какой-то момент задняя шторка опять-таки перекрывает вот одну эту точку, и кружок целиком пропадает. Таким образом происходит экспозиция в случае боке с механическим затвором. Что же происходит с электронным затвором? А с электронным затвором картина у нас будет в точности такая же, как и я вот показывал, когда мы э, снимали просто резкий кружок, который не являлся в боке. Потому что обнуление и считывание с матрицы, оно идет на самой поверхности матрицы. И теперь давайте самый наш случай, который портит нам боке, посмотрим, что в этом случае происходит. В случае, когда у нас электронная первая шторка. Электронная первая шторка открывает наш кружок постепенно. В какой-то момент механическая вторая задняя шторка доходит до вот этой точки, в которой сходятся все лучи от нашего боке. И как только задняя механическая шторка вот эту точку перекрывает, полностью пропадает весь кружок в боке. Таким образом, есть какой-то момент, когда... Передняя шторка еще не дошла до конца кружка боке, а задняя шторка уже его перекрыла. И это вообще отлично, такая теория отлично просто сходится с опытом, потому что, ну, смотрите, я вот сделал как раз примеры снимков на разных выдержках, и давайте посмотрим, начиная с одной восьмитысячной и заканчивая одной тысячной, как все это выглядит. То есть получается на одной восьмитысячной у нас вот прям вот есть промежуток вот этот кусок боке, который вообще не показан. И дальше, в общем, градиент полный до конца кружка боке. А теперь давайте просто подумаем, что будет, если мы наоборот сфокусировались куда-то в бесконечность, а тот элемент, который прозмылся, у нас находится где-то вблизи. В этом случае в плоскости затвора этот объект, он выглядит, будет выглядеть больше, чем на матрице фотоаппарата. Ну, к примеру, он выглядит в два раза. Этот кружок в боке будет э, в плоскости затвора в два раза больше, чем на матрице фотоаппарата. В этом случае, когда передняя шторка затвора только коснется начала этого кружка в боке, задняя шторка уже его подрежет. И в этом случае получается у вас, у нас вот эта подрезка боке должна быть с другой стороны на снимке. И давайте посмотрим пример, который я снял. И вот на примере 
Все в точности так и получилось. У нас эта подрезка получилась с другой стороны. От себя скажу, что я вот на своих фотографиях такого вообще нигде не наблюдал, потому что на реальных снимках это видно будет только на одной восьмитысячной. На одной четырехтысячной, я думаю, на снимке уже этого будет совсем незаметно. То есть это надо взять какой-то объектив с огромной диафрагмой, там 1.4 или 1.2, пойти в яркий солнечный день и снимать э, с этой самой короткой выдержкой. Ну, конечно, кто там свадьбы снимает, наверное, часто в такие ситуации попадают, но вот я в такие ситуации попадаю редко, поэтому... Э, Каких-то неудобств от этого эффекта я совершенно не испытываю. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на мой канал. Нас уже больше 500 человек. Всем удачи и пока!